আল্লাহ ভাইয়া তুই অনেকদিন বাঁচবি তোর অনেক হায়াত আছে তোর কথাই কইতেছিলাম আর তুই সাথে সাথে কল দিলি দুনিয়া উল্টাই যাইতে পারে কিন্তু তুমি বিয়েতে থাকবা কই আসলে না কেন সবকিছু মিলে ছোট বোনের বিয়া তিন আর থাকলে আমাকে কি ভালো লাগে সুন্দরী লাগে কথা কো কত মানুষ গাছে বড় ধরলে জাকি দেওয়ার নাকি মানুষের অভাব হয় হ্যালো ভাবি সৌদি আরবে খুনি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ছয়জন এদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় নিহতদের সবাই খনি শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন দুর্ঘটনায় নিহতদের মৃতদেহ বিকৃত হয়ে যাওয়ায় এখনো পর্যন্ত কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ভবিষ্যতে শনাক্তের জন্য তারা মরদেহগুলো থেকে ডিএনএ স্যাম্পল সংগ্রহ করে রাখছেন যা পরবর্তীতে নিখোঁজ শ্রমিকদের স্বজনদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাবে এক্ষেত্রে বিদেশি দূতাবাসগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন হবে বলেও জানানো হয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এতদূরে পুরো বলল লাস্টাও পাইলাম না নিজের জন্য একটু সুখ করতে পারে নাই আব্বা কামরুলের সুখে মরছে চাচা আমি কিন্তু একটা টাকাও দিতে পারুম না সারা রাত বসে সেলাই করি কি তোমার বড় ভাইয়ের মায়ের বিয়ে দুমু বইলা তোমার কাছে কি কেউ টাকা চাইছে টাকা তো চাইছে আমার কাছে আমি পারলে ব্যবস্থা করে দিব না পারলে নাই ব্যবস্থা করে দিবা মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি কই পাইবা জমি বেচা মায়ের বিয়ে দিতে পারে না এর কষ্ট বিঘা জমি আছে যে জমি বাঁচবো আশ্চর্য তোমার ভাই তো এলাকায় সুনাম আছে জমি বেচা গরুর মাংস কিনে নিয়ে আসে এখন জমি বেচা মাইয়ার বিয়ে দিতে পারতেছে না তা এখন তুমি কি কো তুমি কি চাও যে এই কথাটা আমি বড় ভাইয়ের মুখের উপরে গিয়ে কই হ্যাঁ হ্যাঁ জমি বেচা খাসি জবাই দিতে পারে এখন মাইয়ার বিয়ে দিতে পারতেছে না মাইজের লগে কথা হইছে আপনার হ্যাঁ হইছে 
हेलो खामी माइल मरुभूमि सबुज चिन्ह पावे अलहमद लाइक <laughs> तो डो ना जो खूब अस्थिर लगत जो मन हो मरा जा लाभ एक लाख पाई जाए मोरू मध्य रुमाल मध्य जदू आ 
আমি যে কখন ঘুমায় যাইতাম তারই পাইতাম না ওইখানে আপন জন্য লোকে কথা কর কোনো সুযোগ আছে না তো তোর দেয় রুমালটা এটাই আসলে আমার একমাত্র আপন জন্য আপনি আমাকে ঠিক করে একটা ছবি পাঠাতে পেয়েছিল আমি ঠিক করে ছবি উঠেছি কিন্তু আপনার ছবিটা পাঠানোর আগে শুনি আপনি আর নাই এরপর থেকে আমি আর কোনোদিন টিপ পড়ি নাই টিপ আলা কারো দেখলে আমার সুখ পেত না আর এখন এখন তো আপনি চলে আসলে আমার না বিশ্বাস হইতেছে না বুঝতে সব কিছু কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হইতেছে মনে হচ্ছে আপনি একটু ছুঁয়ে দেখি আমিও না অনেক রায় ছান্ত মত ঘুমায় নাই আমার যে বিয়া ঠিক হয়েছে তুই মনে জানস না না টাইমে টাইমে তো অনেক কিছু বদলাই কত আমি অবশ্য এদিক দেওয়া ওদিক দেওয়া হালকা হালকা অনেক কথাই শুনছি আমি তো ভয় পাই অন্তে পালাইছি আমি তো ভাবছি আমার দোষে আগুন লাগছে পরে যদিও শুনছি যে না আমার দোষে না তো আমি ওখান থেকে পলাই আমি গেছি এক বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে ওনার কাছে সাহায্য চাইলাম উনি রাজি হইল খুব ভালো উনি করলো কি আমার পাসপোর্ট আমার মোবাইল আমার টাকা পয়সা কিছু ছিল ওগুলো রাইখা আমার মরুভূমিতে গিয়ে রাইখা দিয়ে আসছে তোর মরুভূমির মধ্যে রাইখা আসছে তুই পলানোর চেষ্টাটাও করলি না আমি তো বুঝি নাই যে উনি দালাল আমি এটাও বুঝি নাই যে উনি আমার বেচা দিচ্ছে যখন দেখি যে মাস যায় বছর যায় কারো কোনো খবর নাই আমি তখন সে না বুঝছি যে আমার বেচা দিচ্ছে আরে কি করলি তুই বন্ধু এরপরে যে কি কষ্ট করছি আমি তোর কয়া বুঝাতে পারবো না যাক বাদ দে আল্লাহ ফিরাল হয়েছে বাড়ির সবাই ভালো আছে তোর দেখতে পাইতেছি এটা আল্লাহর কাছে হাজার সুখ খালি খালি আব্বা আব্বা যদি খালি বাইসে থাকতো তাহলে আচ্ছা বন্ধু তুই বিদেশে থাকতে চিন্তা করছিলি আখিরে তুই ফিরা পাবি আখির যে বিয়ে হইব না এটা তুই কল্পনা করছিলি আপনি একটা কাজ করেন এই যে সোজা যায়া ডানে দেখবেন একটা রাস্তা গেছে ওই রাস্তা দিয়ে সোজা যাইতে লাগবেন তারপর বাই একটা বাড়ি দেখবেন ওই বাড়িটা হইল গিয়া জামাল ভুঁইয়ার বাড়ি 
ওকে ধন্যবাদ ভাই আখির লগে তো আমার বিয়েটা ঠিক করে আসছিল আজকে দেখলাম আখিরে দেখতে আসে শোনো বাবা সব বাবা মাই তার মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে তোমার সাথে যে মাইয়ের বিয়ে দেব ওর ভবিষ্যৎ কি কাকা আমি বিদেশ থেকে আসলে খালি হাতি ফেরত এসেছি আপনার কাছে কিছু লুকাও না এটা সত্যি আব্বায়ও নাই তো আব্বা আমার লাগে না জায়গা জমি সব তো রেখে গেছে ওগুলা দিয়ে একটা ব্যবসাপাতি তো করতেই পারো মার কিছু পারি না পারি বাজারে একটা দোকান দিতে পারো না বুঝছি তুমি আমারও কিছুই জানো না কি কি জানে না কাকা তোমার নামে তো কিছুই নাই তোমার আব্বা মারা যাওয়ার আগে তোমার ভাই বোনগো নামে সব জায়গা জমি লেখে দিয়ে গেছে তোমার নামে কিছুই রাখে না কারণ সবাই তো জানে তুমি মারা গেছো হ্যাঁ ওইটাই তো কথা তো ঠিকই ওরা তো ওইটাই জানতো অসুবিধা নেই আমি আমার পরিবারের চিনি কাকা আমার বাইরা একদম অন্যরকম আট দশ জনের মতো না আমি চাইলে সব কিছু ফেরত দিয়ে আপনি আপনি চিন্তা করেন না কাকা তুমি যেমন ভাবতেছ দুনিয়াটা অত সোজা তোমার পরিবার নিয়ে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই না আর তোমার ব্যাপারে আমার কখনোই কোনো সমস্যা ছিল না দেখো তুমি কি করতে পারো আপনি চিন্তা করেন না কাকা আমি কইলেই সব কিছু ফিরাই দিব আমার বাই করে আমি চিনি আমি তো যাই আব্বা যখন মারা গেছে তখন কি আবার খুব কষ্ট হয়েছিল অনেক কষ্ট হয় নাই কলেমে পড়ছে পানি খাইয়া পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে তাই শোন কাল পশুর মধ্যে কিন্তু আমাকে বাড়িতে দাওয়াত লোয়া যাম আরো পরে যাব না কেন পরে কেন তুই গেলে আব্বা কত খুশি হবে জানিস এই যে তুই তসবি পাঠাইছিলি যাই নামাজ পাঠাইছিলি কত যে খুশি হয়েছিল এখন ওনার সবার কাছে কইয়া বেড়ায় আচ্ছা আমি তো গেলাম শোন কি দা লাগলে কিন্তু খাইয়া নিবি আপনার ভাই দলের কথা কইছিলাম না তোমার 
তো নিজের বিয়ার কথা বড় ভাইদের কইতে কেমন লাগে না আপনি তো বিয়ার কথা কইতে কই নাই আপনি জমি সাবান নিয়ে কথা কইবেন ওই তো একই তো কথা জায়গা জমি লাগবে তো বিয়ার লাগে আসলে যাই হোক আপনি এখন কি করবেন যাই না বুঝছিস না দেখি ইয়াসমিন এর লগে কথা কমটি করছি সেই কথা কবে কইবেন যাই তাহলে আজকে যাই ইয়াসমিন এর জামাই ফোন দেয় জানা লাগে জান যাই শুনেন ছেলে পক্ষ নাকি আমারে পছন্দ হইছে আবার শুধু হওয়া কই দিলেই বিয়া কিন্তু ঠকানো সম্ভব না ভাইজান মরুভূমিতে যদি কটা নারকেল গাছ থাকতো তাহলে মানুষের আর পানির কষ্ট হইতো না আল্লাহ জাগর অবশ্য ভালোর জন্যই করে এলো আনো তাড়াতাড়ি গ্লাস আনো এনো এই লো যা হইছে না ঠিক আছে না হ্যাঁ এড়ো তোর ভাইজান হ্যাঁ এদার বামতে দিলাম ভাই আর অসুবিধা নাই যাও নো ইয়াসমিন निजे लिखा दिए गए कथा <laughs> मतलब <laughs> भाइयर ভাগের যা জায়গা সম্পত্তি সব তো তোমার দুই ভাইয়ে নিয়ে গেছে তা করে কও তো আমারটাও আনছি না তুমি কি আনছো তুমি কয়টা জায়গা সম্পত্তি বেচে কত টাকা আনছো সে টাকা কারে ফেরত দিব টাকা কেমনে ফেরত দিবা টাকা তো কাজে লেগে গেছে টাকা কোন ফেরত দেওয়া যাবে না তো তোমার ভাই গিয়ে গিয়ে বুঝে দেব বুঝতে পারছ সবার ভালো লাগে না पोला बखरे हवा कह दीब तुम बुजते 
আপনি নিজে যে আপনার ভাইগুলো কথা বলতে পারেন না আপনি নিজে কথা কোন না শুনেন নিজেটা যদি নিজে না বুঝেন কেউ আপনার পাতে তুলে খাওয়াই দিব না বুঝছেন চাকরা তাড়াতাড়ি করেন আসি আমি আপনার মাইয়া রে কলেজে যাইতে দেখছি খুবই পছন্দ করছি পোলা দশে এক নায়ক সালমান শাহর মতো দেখতে ইচ্ছা ছিল মাইয়া কলেজ পাশ দিলে তারপর বিয়ের কথা ভাবলাম ভাইজান ফ্যামিলিটা কিন্তু খুবই ভালো আচ্ছা দেখি পরিবারের লাগি কথা কই দেখি আপনি তো এক মাস দেরি খালি কইতাছেন দেখি দেখি যখন পোলা অন্য জায়গায় বিয়ে করাই লাইবো তখন দেই খাওয়া কোনো লাভ হইবো না ঠিক আছে আমি গেলাম আপনি আমারে জানাইন আচ্ছা কি রে কিছু লাগবো না না ভাইজান ইয়াসমিন তো মনে হয় আপনারে জানাইছে হ্যাঁ ইয়াসমিন ফোন দিছিল জানাইছে ভাইজান যা করো একটু তাড়াতাড়ি করেন না ওই এর মধ্যে আবার ওই আখির বিয়ারটু করে ফালাইছে এটা নিয়ে আবার সমস্যা হয়ে যাবে বুড়ি আপনি কিছু কইছে কই না তো কেন কবে থেকে তো তোর লোক ওর বিয়ে ঠিকঠাক আমার এই অবস্থায় তোর আগের আমার হাতে তুইলা দিব না কেন তোমরা তো তোমরা তো জানতো আমি মরে গেছি সমস্ত সহায় সম্পত্তি ভাগ বটরা হয়ে গেছে এই অবস্থায় কেন কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ইয়াসমিন আর বড় ভাই লোক কথা কমনি এরা তো আমার কিছু জানাইলো না যা করুন একটু তাড়াতাড়ি করুন মাঝে ভাই কইলেই তো সবকিছু তাড়াতাড়ি করুন যায় না সময় লাগবো হ্যাঁ
তোর আব্বা কইলো ওই পোলা নাকি কয়েকবার রিং দিছে তুই ফোন ধরছ না কেন মা তুমি কথা কইতাছ কামল ভাই তা ভাই গুলোকে কথা কইতাছ আমরা কিছু দিন সময় দেই মা তুমি তো আব্বারে বুঝায় কও না মা আমি বিয়েটা করব না তোর আব্বা কি বুঝেন না মত মানুষ সে যেটা ভালো বুঝবে সেটাই তো করবে আর কামলের ভাই গুলো তো আমি ভালো করেই চিনি দুই দিন কেন এক বছর সময় দিলেও কোনো ঝামেলা মিটবো না তাই বলে কি তোমরা আমার জোর করে বিয়ে দিবা নিজের ভালো পাগলে বুঝে তুই বুঝছ না কেন মা তুমি আব্বার মত কথা বলতেছ আমি পছন্দ করি একজন রে আর বিয়ে করব আরেকজন রে এটা কোন ধরনের ভালো কথা মা মাইয়া হইয়া জন্ম মাসেস অনেক কিছু মানে নিতে পারে মা समाधान <laughs> जमी जमाला सब समय मानसा खबर न समस्या मानुष 
আমরা কি করতে হবো আমি বুঝে গেছি তুই আমগো পরিবারের ভিতরের বিষয় নিয়া চেয়ারম্যানের কাছে গেছিস কেন জামনা তো কি করুন হ্যাঁ জামনা তো কি করুন ইচ্ছে করে গেছি তোমরা তোমরা যেতে বাধ্য করছো কি করছি আমরা যে তোর চেয়ারম্যানের কাছে বিচার দেওয়া লাগলো সেই সুরবালা 21 বছর বয়সে আমি বিদেশ গেছি যে কুত্তার মতো ঘাইড়া বলদের মতো তোমাকে সংসারের গাড়ি টানছি ওগুলো কি আমার পাপা ছিল এতদিন ধরে কইতেছি যে আমার ভাগের জায়গা জমিটুকো আমার একটু বুঝাই দাও আমার একটু দরকার তোমরা কেউ এই কথার কোনো গুরুত্ব দিছো তোর কোনো জায়গা জমি নাই কি তোর কোনো জায়গা জমি নাই তোর জমি বেচা তোরে আব্বা বিদেশ পাঠাইছে মনে নাই তোর আচ্ছা আর আমি যে বিদেশ গিয়ে আর এত তো টাকা বসা পাঠাইলাম छुट्टी पाई नई तुम बुझा लो विशाल झमेला माना सबकि तु आसले की रे छोट 
আমার বড় ভাই আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করছে তোর মনে আছে আমরা তিন ভাই এক লোকের যে মেলা দেখতে চাইতাম চাষি তো তোর আঙ্গ লোক দিয়ে দিত আমি আমার ওই ভাই গোনা আমি কেমনে মামলা করি কত আমি পারু না চাচা পারুন তিনটা বছর তিনটা বছর আমি শুধু একটা আশা নিয়ে বাইসা ছিলাম একদিন আমি ফিরে আসবো ফিরে আইলাম ঠিকই কিন্তু পাইলাম কারে কত এক টুকরা জমি উচ্ছস মাথার উপর আসমান গেল বুকের মধ্যে দিয়ে তুই ওই রল দিলি বিদেশ থেকে ছাগলে আমি কষ্ট করে টাকা পাঠিয়েছি দেশে ফিরা দেখি ওই আপন জঙ্গলের কাছে আমি পর হয়ে গেছি বিশ্বাস কর আমার না আমার না কোনো দিন জায়গা জমি এসবের উপর কোনো লোভা ছিল না তাহলে তো তাগর তাগরের টাকা পাঠাইতাম না সব টাকা নিজের কাছে জমায় আমার আমার দুই হাতে আর কিছু নাই আর এই দুইটা হাত শূন্য এই শূন্য দুইটা হাতে আমি আমার লগে যাবি আমরা চইলা যাই অনেক দূরে কোথাও যাবি আপনি আসছেন কেন আপনি না এলে ভালো হতো আপনার আমার ধরা ভাইতে অন্য কোন জায়গায় দিয়ে দিত আপনি যখন ফিরে আসছিলেন আমার মনে হচ্ছে ছিল কি আমার বুকের ভিতরে যে বড় একটা পাথর এটা নাই গেছে আমি 